Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Morfose. E no vídeo de hoje, sim, vim trazer aquele vídeo que a gente ama, que é vídeo de comprinhas a 25 de março. Então, minha amiga, se você é daquelas que gosta de ver comprinhas baratinhas de maquiagem, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Pois é, faz tempo que eu não trago vídeo de comprinhas a 25 de março pra vocês, mas estou aqui pra trazer muita coisa legal. Então, vamos começar pra esse vídeo não ficar longo, mas eu acho que vai demorar um bocadinho, porque tem bastante coisa. Então, senta aí, fica calminha, relaxa, ou vai fazendo suas coisinhas enquanto você me assiste, pra gente aí trocar as informações e passar as dicas de maquiagens baratinhas, tá bom? Uh, vou começar... Pelo Shopping Porto Geral, pra quem não sabe, na saída do Meteu São Bento tem a Ladeira Porto Geral. E ali tem o Shopping Porto Geral, que tem muitas lojas, assim, que eu super indico pra você comprar maquiagem. Primeira loja que eu vou começar aqui é, se eu não me engano, acho que chama VM Biju. Se eu não me engano, gente. É, assim que você entrar no Shopping, desce a escada rolante, a primeira loja de maquiagem que você vê é nela que você vai encontrar essas coisinhas aqui, tá? Um... Lá, gente, só aceita dinheiro, tá? Então, fica esperta aí, porque lá não, não passa cartão, nem crédito, nem débito, só no dinheiro mesmo. Vou começar com esse demaquilante bifásico aqui, da Ruby Rose. Eu já tenho aquele outro marronzinho, que saiu primeiro, e agora eu comprei esse pra testar também. Esse é de lábios e olhos, face, lábios e olhos, uh, para pele mista. Então... Eu acho que ele vai tirar bem legal, ó, porque ele é bifásico, como eu já estava acabando. E esse aqui eu paguei R$11,50, achei um preço bem legal para um demaquilante bifásico. Então, esse foi o primeiro item que eu comprei nesta lojinha. Claro que eu comprei também a base, né, da Ruby Rose, que tá todo mundo falando dessa base. Uh, eu comprei a Bege 3, essa aqui é a base Natural Look, né que é a nova base da Ruby Rose, já tem bastante gente fazendo resenha aí dessa base. É, essa aqui eu não sei exatamente o preço, porque tava na, na caixinha, não foi colocado em todas as bases. Mas se eu não me engano, acho que tava 11 e pouco, por aí, tá? Nessa faixa de preço. E já usei uma vez essa base, assim, gostei dela, mas ela deixou minha pele oleosa rapidinho, então não sei. Vou testar mais vezes pra eu contar melhor, tá? Comprei, gente, uma coisa que eu queria há um tempo e eu nunca tive, que é o batom da Bruna Tavares. Sim, finalmente comprei um que eu não tinha. Esse aqui eu paguei R$23,50, é da linha dos antigos ainda, da primeira leva de batons. Mas por que eu comprei esse batom, gente? Eu vi uma aluna minha usando e eu fiquei simplesmente apaixonada. E aí eu queria esse batom, é a cor Lia. Que ele é um tom de roxinho. Acho que a maioria já sabe, né? Já conhece. Mas eu ainda não tinha. Então, essa cor aqui, ó. De roxo bem fechado. É uma cor bem diferente. Eu não tenho nenhum outro batom que tenha essa mesma pegada. Então, por isso que eu quis comprar dessa marca, da Bruna Tavares. E foi mais carinho, né? R$23,50. Mas das lojas que eu pesquisei, é o preço mais barato que tem Bruna Tavares. Ah, tem outras lojas que estavam 27, 28, 26. Então, esse por 23 eu achei que tá o um preço muito bom. Comprei também é, duas sombras tipo neon, tá vendo? Ó? É uma sombra em pó. Acho que eles colocaram por causa do carnaval, né? Mas é, eu quero usar convencionalmente. Eu uso coisas muito coloridas, né? Então, pensei em usar no meu dia a dia também. Porque eu sou dessas e tava apenas dois reais, né? Não sei se é bom, se presta ou não, mas fiquei bem curiosa para testar. E foi super baratinho, né? Então compensa aí o preço. Um, comprei também uma argola, que eu adoro comprar argolas lá. Eu achei essa aqui bem bonita, que é rose gold. Muito bonita. E foi R$2,50 essa argolinha aqui. E por último, não menos importante... Eu comprei as duas paletinhas de glitter da Jasmine, que obviamente foram inspiradas na paleta da Zanf, né? 
Por quê? Olha isso. E pelo que eu vi, gente, no provador, parece sim que finalmente é glitter, assim, do começo ao fim. Não é só aquele glitterzinho em cima e embaixo engana, é tudo um gel? Parece que não, tá? Vou testar melhor pra eu saber se dá certo. Essa é a cor A, essa é a cor B. Caso vocês queiram que eu traga a resenha mostrando e vendo se funciona, deixa aqui nos comentários. Aliás, qualquer coisa que vocês quiserem resenha, deixa aqui que eu corro pra gravar pra vocês, tá bom? E eu amei as cores. Eu queria escolher uma só, mas foi muito difícil, gente. Porque todas estão lindas. Essa com tom mais frios, essa mais quentes. Eu amei as duas. E aí eu não consegui escolher, então eu trouxe as duas. E eu paguei apenas 11 reais nesta paletinha. Achei incrível. E já quero testar pra ver se é tudo isso mesmo, né? Então, nessa loja foi isso. Agora vamos para qual loja, gente? Vamos para... Para o quê? Para Mauro Biju? Vamos? Então, vamos para Mauro Bijuterias. Na Mauro, eu comprei alguns cílios postiços que, assim, estavam muito bonitos. Eu já tinha visto em alguns vídeos... É, algumas meninas falando, mas realmente, quando eu vi de perto, eu fiquei chocada com a beleza desses cílios aqui da Belly Angel. Tá vendo, ó? São modelos muito bonitos e bem, assim, caprichados, tá vendo, ó? Com a base bem feitinha, bem fininha e com um efeito bem bonito. Eu comprei três modelos diferentes, né? Um mais separadinho, outro mais natural e outro mais cheio. E eles foram apenas R$1,90 cada cílios. Então, assim, achei muito barato pra uns cílios assim tão bonito, tá vendo? Então, eu trouxe três pra testar, pra ver se é facinho de colar. E eu achei muito barato por R$1,90, gente. Vale muito a pena cílio postiço dessa qualidade, assim, pelo, pelo efeito. Parece ser muito bom. Uh, comprei também... Dois batons que estão aí lançando, que são os novos batons da Belly Angel. É, essa aqui é a Long Time Color, que é esse de, de ser de longa duração. Eles estavam R$6,60 cada batom desses. Inclusive, esse pink que eu tô usando é esse aqui. Olha que lindo esse pink, é tipo, bem cheguei, né? Essa é a cor, deixa eu ver se aparece. Não aparece, não. Ah, tem... É, tem o um número 02 aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Ó, LTC 02. E esse tem o LTC 05. Não sei se essa é a cor, é a referência. Mas, enfim. É, na hora de aplicar, eu senti ele... Parece que dá uma falhadinha. E fica, não sei... Meio manchadinho. Pelo menos essa cor, tá? Mas dá pra ir fazendo uma camadinha aí, construindo uma camadinha. Olha essa cor que linda, gente. Aquele marronzinho bem telha, que eu adoro. Ele seca. Deixa eu ver. É, não transfere. Não fica colando. Não. É, mas eu sinto tipo, meio, assim, que marca muitas linhazinhas, sabe? Assim, fica meio... Não sei. Primeira vez que eu tô usando... Vamos ver se vai durar, não sei. Uh, mas, enfim, foi R$6,60, achei o precinho legal. Tinha outras cores muito diferentes, tipo um vermelho, um azul e um preto. Então, achei bem legal. O azul era metalizado, eu já tenho da Ricoste, então eu não quis comprar. Então, das, do, das cores, essas duas foram as que eu achei mais diferentes. Comprei também uma coisa, gente, que eu tô apaixonada. Que é essa sombra líquida aqui, da City Girl. Olha isso! Ai, gente, vou ter que abrir. Eu paguei R$8,50. Não tinha outras opções de cores, só tinha essa, eu acho, uma mais escura. Vem num pincelzinho assim, ó, de gloss. Ai, meu Deus. É linda. Ela tem um tom de roxo com partículas meio verdes e douradas. Olha isso! Meu Deus! Muito linda, muito linda. Uh, como eu falei, foi R$8,50. E é, eu tô apaixonada, não sei se é boa no olho, mas já me deu uma empolgação aqui. Mas enfim, comprei. Comprei também é, dois pincéis da Macrilan, os dois. 
Ó, comprei esse aqui siliconadinho pra aplicar pigmento. Que eu achei bem legal. Eu, eu mostrei um que eu comprei lá na Quente Berenice. E eu paguei 25 reais, né? Esse aqui eu paguei R$3,20. Não sei se é tão bom quanto. Ele parece ser mais durinho. Mas vou testar pra ver se é bom. E esse eu paguei R$5,90. Que ele é de esfumar bem fofinho, ó. Com os pelinhos assim, bem branquinhos e bem abertos. Acho que vai ficar legal pra fazer côncavo. Foi R$5,90. Então foram esses dois pincéis. E comprei algumas bijuzinhas também, tá? Lá na Mauro também tem biju. Apesar do nome ser Mauro Biju, o povo vai procurar maquiagem, né? Mas tem de tudo lá, gente. Comprei esse colarzinho lindo, essa choker. Olha que linda. De conchas. Tá super em alta, né? Conchas. Uh, e eu paguei só R$2,40. Nessa choker linda, maravilhosa. Comprei alguns brincos. Gente, eu... nossa. Esses brincos estão um arraso. Olha isso aqui. Olha esse preto. Todo cheio de brilhinhos aqui. Foi R$3,20. Vai ficar bem legal. Destaca, a gente tem cabelo curto. Usa um brincão aí que dá super certo. Ele chama bastante atenção. Comprei esse vermelho. Meio vinho. Olha. Que lindo. Também foi R$3,20. E, <risos> e o dourado. Olha isso. Eu não consigo escolher um, né? Você tem que comprar todos, né, Karina? Meu Deus. E também foi R$3,20. E aí eu comprei esse aqui, ó, bem mais, tipo, despojadão assim, ó, bem legal. Foi R$2,70 apenas esse brinco. E eu amo argola. E por último, esse brinco aqui. Olha que lindo, que colorido, que vivo, que... Nossa, show de bola. Olha que lindo. R$2,70 também. Ele é tipo meio de madeirinha assim, ó. Um arraso, adorei, adorei esses brincos. Então, tem uns brincos mais chique e outros mais coloridos aí, mais divertidos e super baratos, né? Na Mauro foi isso, só lembrando que na Mauro também apenas pagamento em dinheiro, tá? Então, já vai preparada, amiga. Bom, e agora vamos para Souza Bijuterias. Porque tem que passar na Souza, né, gente? Senão... Na Souza também comprei umas coisinhas bem legais. Uh, primeira coisa que eu comprei foi esse serum aqui da Max Love. Eu já tinha comprado uh, o de noite e agora eu comprei o de dia, que ele é anti-oleosidade. Então, ele é um primer que vem em conta gotas e ele ajuda a controlar a oleosidade da pele. Então, eu acho bem legal pra fazer aí a preparação de pele antes da maquiagem. Vou testar pra ver se é bom. Tem muita gente que elogia bastante esse produto, então... Vou testar pra saber. E eu paguei apenas 10 reais e 10 centavos, tá? Comprei também uma paletinha que tá em todo lugar, gente. Essa paletinha aqui, ó, bem pequenininha. É esse kitzinho aqui. E essa paletinha, gente, foi só R$5,30. Me lembra muito as paletinhas de antigamente, né, de sombras. Essa é da Vivai e tem 18 cores. Bem pequenininhas. E adivinha, eu comprei por causa do quê? Desse rosa aqui, né? Se é pigmentado, gente, eu não faço ideia. Não sei. Eu sei que tinham três versões dessa paleta. Então, tinha uma que era toda cintilante. Uma que era mate, assim, mas que tinha um tonzinho de roxo. Ai, vou pôr o dedo pra ver, gente. Hum, acho que vai ser só pra, sei lá, né? Pra brincar mesmo, porque cor... Ó, o roxinho até que foi, vai. O rosa que é o que eu tava mais empolgada, não. Deixa eu ver. Ó. Aqui é um roxinho. E aqui o rosa. O roxinho até que pigmentou, mas parece que ele esfarela e vai... Vai perdendo um pouco o pigmento. Mas não sei, né, gente? Cinco reais, né? Então, vou testar direitinho. E aí, conto pra vocês qualquer coisa, tá? Ou uso em vídeo, testando. Deixa aí nos comentários. Uh, comprei também uma coisa que tá muita gente falando. Que é a sombra é, Jelly, né? Da Mahave. Que é essa Jelly Mousse. Que é uma sombra em mousse. E essa aqui eu paguei R$13,40. Essa cor é a cor turquesa, se eu não me engano. Isso. Ó. 
Então, assim, de turquesa. E ela é uma pastinha que você aplica nos olhos. Vou abrir aqui pra fazer o swatch pra vocês. Desta sombra, né? Tem já um, uma galerinha também falando dessa sombra. É bem molenguinha. Bem molenguinha, ó. Olha que linda. E essa cor é linda. Olha que linda. Show. Vamos ver se vai valer a pena, né? Porque por esse preço, né? Tem que, tem que valer. 13 reais. Comprei, gente, um gel de sobrancelhas pra testar. Eu não costumo usar gel de sobrancelhas. Geralmente, eu sempre aplico só sombra. Mas eu achei um que tem um tom bem escuro, ó. Eu acredito que pode ser que fique bom. Esse é da Face Beautiful. E foi só R$ 5,80. Essa é a cor marrom escuro. Geralmente, mesmo os marrons escuros que eu via, eles eram muito claros. Então, não ia ficar legal. Não sei se vai dar certo. Vou testar e depois conto pra vocês. Uh, comprei também o um batom da Ruby Rose. Esse aqui, ele é em bala de um lado, líquido do outro. Nenhuma novidade, todo mundo já conhece. Uh, paguei R$7,00 e essa aqui é a cor 56, tá? Comprei um nudezinho assim, porque geralmente eu compro batons muito coloridos. E às vezes eu quero, tipo, ir na feira e não acho um batom que dá pra usar, sabe? Assim, discreto. Então eu comprei esse nudezinho justamente pra isso. Então quando eu quiser uma coisinha mais leve, aplico o embala ou o líquido. Então precisava de um batom nude, gente. Por incrível que pareça, só tem batom colorido aqui. Uh, e comprei um esmalte. Bem, bem discreto também, só que não, da DNA. Eu adoro os esmaltes da DNA. E esse aqui eu paguei R$4,90. Olha que lindo, muito, tipo, cheguei essa cor. Eu adorei, porque eu gosto de coisa assim. Essa cor aqui é a cor Cuba. E é um tom de, tipo, pink neon, que eu amei, 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 tá? Uh, então, na Souza Bijuterias foi isso. Gente, eu tô vendo aqui, o vídeo tá enorme. Então, assim, pra não cansar vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Porque aí fica mais relax pra vocês assistirem, mais tranquilas. Então, eu vou fazer assim. Vou postar uma parte agora, agora que esse vídeo tá saindo. E o próximo vídeo que eu vou postar já vai ser a continuação desse. Eu posto já na sequência, pra não ficar muito longo o vídeo, nem muito cansativo. Combinado? Então... Essa foi a primeira parte do vídeo, então continuem aqui pra vocês assistirem a segunda parte do vídeo, ok? 